দেখো এখানে চারটি বাছাই করা ইন্টিগ্রেশন কে রেখেছি এবং এই ইন্টিগ্রেশন গুলি সবই গ্রেটেস্ট ইন্টিজার ফাংশন বা স্টেপ ফাংশন বা বক্স ফাংশন এর ইন্টিগ্রেশন সাধারণত এই ইন্টিগ্রেশন গুলি সমাধান করতে হলে এগুলি লিমিট ভেঙে সমাধান করতে হয় তো আজ আমি এই ইন্টিগ্রেশন গুলিকে লিমিট না ভেঙে অথচ সবথেকে সহজ পদ্ধতিতে এর সমাধান করে দেখাবো কিন্তু এই ধরনের বক্স ফাংশন এর ইন্টিগ্রেশন গুলি যদি লিমিট ভেঙে সমাধান করতে হয় তাহলে কিভাবে ধাপে ধাপে লিমিট ভাঙতে হয় সে সংক্রান্ত ভিডিও আমি আগে আপলোড করেছি আমি প্রথমে ওই ভিডিওটির শুরুটি একটু দেখিয়ে দিই ভিডিওটির সাউন্ডটি আমি এইখানে আনতে পারলাম না তবে ভিডিওটির লিংক আমি নিচের ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো তোমরা অবশ্যই ভিডিওটি দেখে নিবে এতে তোমরা অবশ্যই উপকৃত হবে দেখো প্রথম যে সমস্যাটি রয়েছে ইন্টিগ্রেশন জিরো টু টু পাই বক্স অফ টু সাইন এস টি তো এটির সমাধান আমি অবশ্যই লিমিট না ভেঙে দেবো কিন্তু তার আগে দেখে নাও এটিকে যদি লিমিট ভেঙে সমাধান করতে হয় তাহলে কিভাবে সমাধান করতে হবে বা এতে করে সমস্যাটি কত বড় হবে দেখো এখানে যেহেতু এক্স এর রেঞ্জটি রয়েছে জিরো থেকে টু পাই এবং এই জিরো থেকে টু পাই বিস্তারে তোমরা জানো যে সাইন এক্স টি মাইনাস ওয়ান থেকে ওয়ান এর মধ্যে হয় আবার এখানে যেহেতু টু সাইন এক্স অপেক্ষ কিলো অতএব এই টু সাইন এক্স টি মাইনাস টু থেকে টু এর মধ্যে থাকবে তো এটি নির্ণয় করে দেখে নিলাম যে বক্স টু সাইন এক্স এর সর্বনিম্ন মান কি হলো মাইনাস দুই এবং সর্বোচ্চ মান কি হলো দুই এখন দেখো ইন্টিগ্রেশন এর লোয়ার লিমিটটি যেহেতু শূন্য এবং এই শূন্য মানটি যদি এখানে পুট করা হয় তাহলে এর মানটি হয়ে যাবে শূন্য কারণ সাইন জিরো মানে জিরো টু ইন্টু জিরো মানে জিরো তাহলে এক্স এর মান জিরোর জন্য এই বক্স ফাংশনটির মান হয়ে গেছে জিরো আবার যেহেতু আমরা এক্স এর মানগুলি জিরোর থেকে বড় নেব এবং জিরোর থেকে বড় হওয়ার জন্য সেক্ষেত্রে এই কোনটি ফার্স্ট পার্টিতে থাকবে এবং এই প্রাথমিক মানটি শূন্য হয়েছে সুতরাং এর পরবর্তী পূর্ণ সংখ্যা মানটিকে অবশ্যই ওয়ান হতে হবে সেক্ষেত্রে টু সাইন এক্স মান ওয়ান হতে গেলে সাইন এক্স কে একের দিয়ে হতে হবে যার জন্য এক্স এর মান হবে পাই বাই সিক্স সুতরাং এটিকে লিমিট ভাঙলে প্রথম রেঞ্জটি হবে জিরো টু পাই বাই সিক্স বক্স অফ টু সাইন এক্স টি এখন দেখো পরবর্তী ইন্টিগ্রেশন লোয়ার লিমিটটি পাই বাই সিক্স এবং পরবর্তী টু সাইন এক্স অপেক্ষকটি পূর্ণ সংখ্যা হবে পাই বাই টু তে কারণ পাই বাই সিক্স এর পরে পূর্ণ সংখ্যা সাইন এক্স পাওয়া যায় পাই বাই টু এতে সুতরাং পরবর্তী লিমিটটি হবে ইন্টিগ্রেশন পাই বাই সিক্স টু পাই বাই টু বক্স টু সাইন এক্স ডি এক্স এখন আবার পরবর্তী ইন্টিগ্রেশন এর লোয়ার লিমিটটি পাই বাই টু এবং আপার লিমিটটি পাওয়া যাবে এখানে পাই মাইনাস পাই বাই সিক্স এর সাহায্যে মানে ফাইভ পাই বাই সিক্স এর মাধ্যমে সুতরাং পরবর্তী ইন্টিগ্রেশনটি হবে পাই বাই টু টু ফাইভ পাই বাই সিক্স বক্স টু সাইন এক্স ডি এক্স একই রকম ভাবে পরবর্তী ইন্টিগ্রেশন এর লোয়ার লিমিট ফাইভ পাই বাই সিক্স এবং এটি সেকেন্ড পয়েন্টে অবস্থিত অর্থাৎ পরবর্তী ইন্টিগ্রেশনটি হবে ফাইভ পাই বাই সিক্স থেকে পাই এর মধ্যে কারণ সাইন পাই সমান শূন্য হয় তাহলে সেক্ষেত্রে লিমিটটিকে এইভাবে ভাঙতে হবে আবার দেখো পরবর্তী ইন্টিগ্রেশন এর লোয়ার লিমিট কিন্তু পাই হবে এবং এক্স এর মান পায়ের থেকে বড়ের জন্য সাইন এক্সটি সর্বদাই ঋণাত্মক সেক্ষেত্রে পরবর্তী ইন্টিগ্রেশনটি হবে ইন্টিগ্রেশন পাই টু সেভেন পাই বাই সিক্স সেভেন পাই বাই সিক্স মানে পাই যুক্ত পাই বাই সিক্স বক্স টু সাইন এক্স ডি এক্স আবার পরবর্তী ইন্টিগ্রেশন এর লোয়ার লিমিট সেভেন পাই বাই সিক্স এই সেভেন পাই বাই সিক্স থেকে টু পাই মাইনাস পাই বাই সিক্স টু পাই মাইনাস পাই বাই সিক্স মানে এগারো পাই বাই সিক্স এই রেঞ্জে লিমিটটিকে ভাঙতে হবে এবং পরবর্তী শেষ ইন্টিগ্রেশনটি হবে এগারো পাই বাই সিক্স টু টু পাই ইন্টিগ্রেশন টু সাইন এক্স ডি এক্স এখন এইভাবে লিমিটগুলিকে ভাঙার পরে এই বক্স টু সাইন এক্স এর মানগুলিকে এই রেঞ্জের মধ্যে নির্ণয় করতে হবে তো এই মানগুলি তোমরা খুব সহজেই বলতে পারবে এখানে যেহেতু এর লোয়ার লিমিটটি বসালে এখানে পাওয়া যাচ্ছে শূন্য এবং আপার লিমিটটি বসালে পাওয়া যাচ্ছে এক অতএব এটি শূন্য থেকে একের মধ্যে শূন্য থেকে একের মধ্যে মানে এর ইন্টিগ্রাল পার্টটি শূন্য হবে পরবর্তী ক্ষেত্রে এই বিস্তারের মধ্যে এক থেকে দুই এর মধ্যে থাকবে অতএব এর ইন্টিগ্রাল পার্টটি এক হবে এইভাবে এখানে এই ক্ষেত্রেও এর ইন্টিগ্রাল পার্টটি এক হবে পরবর্তী ক্ষেত্রে এখানে এই ফাইভ পাই বাই সিক্স থেকে পাই বিস্তারে এই বক্স টু সাইন এক্সের মানটি শূন্য হবে এবং পাই থেকে সেভেন পাই বাই সিক্স এর মধ্যে এই বক্স টু সাইন এক্স এর মানটি মাইনাস ওয়ান হবে এবং এই সেভেন পাই বাই সিক্স থেকে এগারো পাই বাই সিক্স এর মধ্যে বক্স টু সাইন এক্স এর মানটি মাইনাস টু হবে আবার এই এগারো পাই বাই সিক্স থেকে টু পাই বিস্তারের মধ্যে এর মানটি মাইনাস ওয়ান হবে এইভাবে মানগুলি বসানোর পরে এগুলি ইন্টিগ্রেশন করতে হবে করার পরে এই ইন্টিগ্রেশনের মানটি হয়ে যাবে সমান মাইনাস পাই খুবই বড় হবে ক্যালকুলেশনটি কিন্তু যদি এটির সমাধান আমরা লিমিট না ভেঙে করি সেক্ষেত্রে দেখো কত সহজে এটি সমাধান করা যায় তো এটির সমাধান যেহেতু লিমিট না ভেঙে দিতে চাইছি অতএব
তো এই সূত্রগুলির ব্যাখ্যা সংক্রান্ত ভিডিও এটিও আমার আপলোড করা আছে প্রয়োজন পড়লে সেটিও দেখে নিও এবং সেটিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাহলে এখানে জিরো টু টু এফ এক্স ডি এস কে আমরা লিখলাম জিরো টু এ এফ এক্স প্লাস এফ অফ টু এ মাইনাস এক্স ডি এখন এখানে যেহেতু সাইন অফ টু পাই মাইনাস এক্স ওয়ান মাইনাস সাইন এক্স অতএব এই ইন্টিগ্রেশনটি রেজাল্টটিকে আমরা লিখতে পারবো ইন্টিগ্রেশন জিরো টু পাই বক্স অফ টু সাইন এক্স প্লাস বক্স অফ মাইনাস টু সাইন এক্স এখন এখানে আমরা গ্রেটেস্ট ইন্টিজার ফাংশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম কাজে লাগাবো দেখো যে কোনো গ্রেটেস্ট ইন্টিজার ফাংশনের ক্ষেত্রে বক্স অফ এক্স প্লাস বক্স অফ মাইনাস এক্স সমান মাইনাস হওয়ানো হয় যখন এক্স ডাস নট বিলংস টু জেড এবং ইকুয়াল টু জিরো হয় যখন এক্স বিলংস টু জেড তাহলে এই সূত্রটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখানে যেহেতু অপেক্ষকটি বক্স অফ এক্স প্লাস বক্স অফ মাইনাস এক্স টাইপের রয়েছে অতএব এই ফাংশনটির মান অবশ্যই মাইনাস ওয়ান হবে যখন এক্স ডাস নট বিলংস টু জেড সুতরাং এর মানটিকে আমরা মাইনাস ওয়ান ডিএক্স হিসাবে লিখি এখন তোমরা প্রশ্ন করতেই পারো যে এর মানটি শূন্য হলো না কেন তাহলে এই অন্তরালে নির্দিষ্ট যে কয়েকটি পয়েন্টে এই অপেক্ষকটির মান শূন্য হবে সেই বিন্দুগুলিতে আমরা মনে মনে লিমিটটিকে ভেঙে আবার এই আকারে খুব সহজে লিখতে পারবো সুতরাং এটি এখন আমরা ইন্টিগ্রেশন খুব সহজে করতে পারবো এবং এই ইন্টিগ্রেশনটির রেজাল্ট হয়ে যাবে মাইনাস পাই এটি হবে এই প্রশ্নের অ্যান্সার পরবর্তী দু নম্বর ইন্টিগ্রেশনটি দেখো এখানে রয়েছে ইন্টিগ্রেশন জিরো টু টু পাই বক্স কস এক্স ডি তো এটি যদি আমরা লিমিট ভেঙে সমাধান করি সেক্ষেত্রে প্রথমে সমাধান পদ্ধতি দেখো তারপরে লিমিট না ভেঙে আমি এর সমাধান পদ্ধতি দেখাচ্ছি তো এটি লিমিট ভাঙতে গেলে অবশ্যই এইভাবে প্রথমে কস এক্স এর সীমা নির্ণয় করে নিয়ে এখানে এক্স এর শূন্য মানের জন্য এর মান ওয়ান তার মানে এটি ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্টে অবস্থিত সুতরাং পরবর্তী পূর্ণ সংখ্যা মান পাওয়া যাবে পাই বাই টু তে তাই এর জন্য প্রথম লিমিটটি হবে ইন্টিগ্রেশন জিরো টু পাই বাই টু বক্স কস এক্স ডি এক্স একই রকম হবে তোমরা এই পরবর্তী লিমিট গুলি খুব সহজে বের করে নিতে পারবে এখানে পরবর্তী ইন্টিগ্রেশনটি লিমিটটি হবে পাই বাই টু থেকে থ্রি পাই বাই টু এবং শেষ ইন্টিগ্রেশনটি হবে ইন্টিগ্রেশন থ্রি পাই বাই টু টু পাই দশ কস এস ডি এস এরপরে এই রেঞ্জের মধ্যে এর মানগুলি লিখতে হবে সেক্ষেত্রে এই জিরো থেকে পাই বাই টু অন্তরালে এর মানটি হবে শূন্য এবং পাই বাই টু থেকে থ্রি পাই বাই টু অন্তরালে এর মান হবে মাইনাস ওয়ান কারণ এই অন্তরালে কস এক্স এর নেগেটিভ এবং এই থ্রি পাই বাই টু থেকে টু পাই অন্তরালে দশ কস এক্স এর মানটি হবে শূন্য কারণ এই অন্তরালে क्षेत्रीम समस्या সুতরাং এই মানটিকে মাইনাস ওয়ান হিসাবে ব্যবহার করব অতএব ইন্টিগ্রেশন করে খুব সহজেই এর মান মাইনাস পাই পাওয়া যাবে পরবর্তী পরবর্তী ইন্টিগ্রেশন এর যে ইন্টিগ্রেশন মাইনাস টু পাই টু ফাইভ পাই ফোর্টিন মার্স অফ টেন এস ডি তো এই ক্ষেত্রে ইন্টিগ্রেশনটি করার জন্য ডেফিনেট ইন্টিগ্রেশনের সূত্র প্রয়োগ করতে হবে তো ডেফিনেট ইন্টিগ্রেশনের সূত্র প্রয়োগ করার জন্য প্রথমেই এই অপেক্ষকটির পর্যায় নির্ণয় করবো তো এই টেন এক্স অপেক্ষকের পর্যায় হয় পাই এবং এখানে পাঁচ মাইনাস অফ মাইনাস দুই মানে সাতটা পর্যায় আছে এই বিস্তারের মধ্যে অটোমেটিক আমরা লিখে দেবো সেভেন ইন্টিগ্রেশন জিরো টু পাই এফ এক্স ডি এক্স তো এটিকে তোমরা এইভাবে করতে পারো আমি আগে যেভাবে শিখেছিলাম লোয়ার লিমিটটি লিখতে হবে মাইনাস টু পাই প্লাস জিরো আর আপার লিমিটটি লিখতে হবে মাইনাস টু পাই প্লাস সেভেন পাই অর্থাৎ ফাইভ পাই কে এইভাবে মাইনাস টু পাই প্লাস সেভেন পাই আকারে লিখে নিয়ে এই মাইনাস টু পাই গুলিকে ম্যাচ করিয়ে এই লিমিটটিকে জিরো টু সেভেন পাই করতে হবে তারপরে এটিকে माइनस তাহলে এই অপেক্ষকটি আমরা মান পাচ্ছি এখানে এখানে সব এগুলি বক্স ফাংশন হবে এই ক্ষেত্রে আমরা এই কটিন ভার্স অফ টেন অফ পাই মাইনাস এক্স এর মান লিখলাম কটিন ভার্স অফ মাইনাস টেন এক্স এখন দেখো আমরা জানি যে কটিন ভার্স অফ মাইনাস এক্স তার রেজাল্ট হয় পাই মাইনাস কটিন ভার্স এক্স তাহলে ইনভার্স এর সেই সূত্রটি প্রয়োগ করলে আমরা এখান থেকে এটিকে লিখতে পারবো অর্থাৎ পাই মাইনাস কটিন ভার্স টেন এক্স এখন দেখো এই কটিন ভার্স টেন এক্স গুলি ক্যান্সেল হয়ে যাবে 
समाधान जेड हिसाब से डिएक्स मान डिजेट हो जाए एक्स माइनस वन के जेड धरार जो एर लोअर लिमिट और आपार लिमिट मिले परिवर्तित हो जाए एक्स एर मान माइनस वन बसान जेडर मान माइनस टू है और एक्सर मान तीन बसान जेडर मान दुई है बक्स जेड डिजेट हो जाए जदि एखे डेफिन इंडिकेशन सूत्र प्रयोग करी हमें जानी माइनस ए टू एफ एक्स डी एक्स समान इंडिकेशन जिरो टू एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स है तेल माइनस ए टू एफ एक्स डी एक्स के पढ़ा हलो इंडिकेशन जिरो टू एखे एफ एक्स प्लस एफ अफ माइनस एक्स डी एक्स ये लेखा हलो एबारे जी बक्स अफ एक्स प्लस बक्स अफ माइनस एक्स एर मान माइनस वन है सूतरा माइनस वन मान टीके पुट कर ले इंडिकेशन टीके लिखते इंडिकेशन जिरो टू टू डिजेट इंडिकेशन कर ले जेड है तरह मान दुई है तरह इंडिकेशन मान है माइनस दुई ये प्रश्न एनसार